ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു മോഷൻ വാട്ട് ഈസ് മോഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് കണ്ടു അല്ലേ എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രാചീന മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വണ്ടികളിലൊക്കെ ആയത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂന്ന് ടൈപ്സ് മോഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ ദെൻ സർക്കുലർ മോഷൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ റൊട്ടേ റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു അല്ലേ മോഷൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കൂടിയുള്ള മോഷനെയാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു നമുക്കൊന്നുകൂടെ ആ കഥ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കണ്ടു അതിനുശേഷം മോശൻ കണ്ടു അതിനുശേഷം ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ കണ്ടു അല്ലേ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു അതിനുശേഷം മോഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു മറന്നു വരുന്നത് മോഷൻ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ഓവർ ടൈപ്പ് പൊസിഷൻ ഓവർ ടൈം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിച്ചത് മോഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ളത് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നു റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്തുവായിരുന്നു റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ ഈസ് ദ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കൂടിയുള്ള മോഷനെയാണ് റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അതിനെയാണ് റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇത്രയല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു വാട്ട് ഈസ് സർക്കുലർ മോഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ നമുക്കിന്ന് ബാക്കി ടൂറിലൂടെ പോയി തീർക്കാം കണ്ട് തീർക്കാം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട് തീർക്കാം എല്ലാവരും റെഡി ആണോ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ ഓക്കെ 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 നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് മോഷനെയാണ് പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഗെയിൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൺ ആൻഡ് അവൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് മോഷൻ എന്നായിരുന്നു അല്ലേ മോഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ വിത്ത് ടൈം ടൈമിനനുസരിച്ച് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം എന്താണ് മോഷന്റെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ എന്നുള്ളത് കണ്ടു അല്ലെ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് മൂവിംഗ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ അതിനെയാണ് റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഷൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഷൻ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ വാട്ട് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ റെക്റ്റീനിയർ മോഷൻ അല്ലാത്ത വേറെ രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഷൻ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു വാട്ട് ഈസ് മോഷൻ മോഷൻ എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് ടൈം ടൈമിന് അനുസരിച്ച് ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മോഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ഇനി നോക്കി റെക്റ്റ് ലീനിയർ മോഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് മോഷൻ ഇൻ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ഒരു ഒബ്ജക്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് മോഷനെയാണ് റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് അടുത്ത മോഷനിലേക്ക് പോകുന്നു വാട്ട് ഈസ് സർക്കുലർ മോഷൻ എന്താണ് സർക്കുലർ മോഷൻ എന്നുള്ളത് കാണാം നോക്കി ഇനി ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈനിൽ പോകുന്ന കാറ് ദാ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ആകൃതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എലോങ് ദ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസിൽ കൂടി ഒരു ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസിൽ കൂടി 
ഒരു കല്ല് തരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കല്ല് നിങ്ങൾ ഒരു നൂലിൽ കെട്ടിയതാ ഇതുപോലെ കറക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കല്ല് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിലായിരിക്കും ആ കല്ല് മൂവ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് സ്റ്റോൺ വിൽ മൂവ് ഇൻ എ സർക്കുലാർ പാത്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ എ സർക്കുലാർ വേ ഈസ് എ സർക്കുലാർ മോഷൻ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുക സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുക റെക്റ്റിനീലിയർ മോഷൻ എന്തായിരുന്നു മോഷൻ എന്ന സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് മോഷനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഷൻ എലോങ് ദ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിന് ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് ഒരു സർക്കിളിൽ കൂടി ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിൽ കൂടി കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഇസ് കോൾഡ് സർക്കുലാർ മോഷൻ ഈ ടൈപ്പ് മോഷനെയാണ് എന്തൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കുക സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുക മനസ്സിലായോ എന്താണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്നുള്ളത് എന്തുവരുന്നു സർക്കുലാർ മോഷൻ ദ മോഷൻ ദാറ്റ് ഇൻ എസ് That is in a circular path. One circular path is in a circular path. One circular path is in a circular path. What type of motion is the circular motion? Circular motion. What type of motion is the circular motion? What type of motion is the circular motion? Rectilinear motion is the circular motion. Circular motion is the circular motion. Can't you see? Can't you see? ആ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരുന്നാലേ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇച്ചിരി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ രണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ചിമ്പാൻസിയും കൊരങ്ങനെയും കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇല്ലേ ഉള്ളു അല്ലേ ആ അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ളൊരു പിന്നെ പാമ്പും ചേരയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു ചേരയെ കണ്ടാലും പാമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകത്തില്ലേ അമ്മ പാമ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടി വീട്ടിൽ കയറത്തില്ലേ ആ അതുപോലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസത്തിലേക്കാണ് അതുപോലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇനിയും പോകുന്ന സ്ഥലം ഇനി പോകുന്ന ആ ടൂർ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം ഇനി പോകുന്ന ആ സ്ഥലം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില എന്താ സിമിലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ തോന്നാം ചില സിമിലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ എന്താണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്താണ് റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായല്ലോ റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ എന്താണെന്ന് മറന്നു പോയത് ആദ്യം പോയ നമ്മുടെ സ്ഥലമാണ് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ആൻ ഓബ്ജക്ട് ഇസ് മൂവിംഗ് ഇൻ എ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി ഇൻ എ റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ അങ്ങനത്തെയുള്ള മോഷനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുക റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുക ഇനി നോക്കി മോഷൻ എലോങ് ദ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിൽ കൂടി കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന മോഷനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക മോശ സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുക ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇനി ഈ ഫാനിന്റെ കറക്കം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നിങ്ങളുടെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ നേരെ മേലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ ഫാനിന്റെ കറക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക സാർ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഫാനിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലീഫിന്റെ പോയിന്റ് എടുക്കുക ഞാൻ സാർ അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് മാർക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എല്ലാവരും ഒരു വൈറ്റ് മാർക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാൻ കറങ്ങുകയാണ് ഫാൻ കറങ്ങുകയാണ് നോക്കിയേ ഫാൻ കറങ്ങി ഫാൻ കറങ്ങി ഫാൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പോയിന്റ് ആരും മറന്നു വരുത് ഇപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് എവിടെയാണ് താണ്ടേ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഫാനിനെ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കരുത് ഫാനിനെ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഫാൻ നോക്കുക ഫാനിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക ഫാനിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഫാനിനെ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കുക ഓണാക്കി നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഇൻ എ സർക്കുലർ മോഷൻ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് പറയാൻ പറ്റും മക്കളെ ഇത് എന്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ സർക്കുലർ മോഷൻ അല്ലേ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കവറിങ് എ സർക്കിൾ അതൊരു സർക്കിൾ ആണ് ഒരു വൃത്തമാണ് കവർ ചെയ്തത് അല്ലെ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈ സർക്കുലാർ മോഷൻ ആ ടൈപ്പ് മോഷനെ നമ്മൾ എന്തിന് പേരിട്ട് വിളിക്കുക സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുക ആണോ ആണോ ടൂർ മനസ്സിലായോ ആ സ്ഥലം കണ്ടോ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ഫാനിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നോക്കി ഇനി ഫാനിനൊരു പ്രശ്ന
അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം എടുത്തൊന്ന് നോക്കി എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ബി ഇൻ എ സർക്കുലാർ മോഷൻ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ബി ഇൻ എ സർക്കുലാർ മോഷൻ അത് സർക്കുലാർ മോഷനിലാണ് ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കണ്ടേയിരിക്കുക അല്ലേ ഇനി ഫാൻ ഫുൾ ആയിട്ട് എടുത്തേ ഇനി സാർ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മക്കളെ അങ്ങനെയുള്ള മോഷൻ ഫാൻ ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മോഷൻ ഈസ് നോട്ട് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ എ സർക്കുലാർ മോഷൻ അത് എന്തിലല്ല സർക്കുലാർ മോഷനിലല്ല എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളതറിയോ ഞാനൊരു ചോദ്യചിഹ്നം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളതറിയോ ആ ഇങ്ങനെയുള്ള മോഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഫാൻ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മോഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാ ഇതിനെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ ഞാൻ നേരത്തെ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് അതൊരു ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം സാർ എന്താ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫാനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ് ആ അപ്പോൾ നോക്കി ആ ഫാൻ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാനിന്റെ തൊട്ട് മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻ ആക്സിൽ എന്താ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ആക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ആക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ആക്സിലാണ് ഈ ഫാൻ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ശരിയല്ലേ സാർ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഒരു ആക്സിലാണ് ഈ ഫാൻ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്സിലിൽ ഇരുന്ന് കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇതിനെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായപ്പോ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി എറൗണ്ട് എ ഫിക്സഡ് ലൈൻ ഒരു നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സിൽ ഒരു ബോഡി ഇരുന്ന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അങ്ങനെയുള്ള മോഷനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കി നേരത്തെ നിങ്ങൾ പോയ കാറ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പോയ കാറ് റൗണ്ടിൽ കിടന്ന് കറങ്ങിയ കാറിനെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ റൗണ്ടിൽ കിടന്ന് കറങ്ങിയ കാറിനെ സാർ ആ കാറിനെ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം എന്താ കാറിനെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് എന്തെങ്കിലും ആക്സിലാണോ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് ഇതിനെ നടുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ നടുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നടുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അങ്ങനെ നടുക്ക് ഒന്നും കെട്ടി ഇട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സർക്കുലാർ മോഷൻ ആ മോഷനെയാണ് എന്തിന് പേരിട്ട് വിളിക്കുക സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുക ഇനിയും നടുക്ക് കെട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നടുക്ക് ഒരു ആക്സിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫാൻ നേരത്തെ കണ്ട ഫാൻ കണ്ടോ അതൊരു ആക്സിലിൽ കിടന്നല്ലേ കറങ്ങുന്നത് അതൊരു ആക്സിലിൽ കിടന്നാണ് കറങ്ങുന്നത് സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആ ടൈപ്പ് മോഷനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ആ ടൈപ്പ് മോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിന് പേരിട്ട് വിളിക്കുക റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി എറൗണ്ട് എ ഫിക്സഡ് ലൈൻ നിങ്ങൾ കൊച്ചുനാളിൽ പമ്പരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലേ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ചിലരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഒരു പേനയ്ക്കകത്ത് പമ്പരത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇട്ട് കരക്കുന്ന സാധനം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേന ആ പമ്പരത്തിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേന ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്സിൽ ദയർ അവിടുത്തെ ആക്സിലാണത് ആ ആക്സിലിന് ചുറ്റുമാണ് നിങ്ങളുടെ പമ്പരം കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് കണ്ടോ സാർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ അതിന്റെ ആക്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ആക്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേനയായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം പമ്പരമായിട്ടും സങ്കല്പിച്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ടേണിങ് അറൌണ്ട് ദാറ്റ് ആക്സിൽ ആ ആക്സിലിന് ചുറ്റുമാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ലൈന് ചുറ്റുമാണ് ആ ഒബ്ജക്ട് കിടങ്ങുന്നത് കറങ്ങുന്നത് സോ ദ പമ്പരം ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പമ്പരം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ മക്കളെ എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്താണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ എർത്ത് നിങ്ങൾ കൊച്ചു ക്ലാസ് തൊട്ടേ സോഷ്യലിലും സയൻസിലും എല്ലാം പഠിക്കുകയാണ് എർത്ത് ഈസ് മൂവിംഗ് അറൌണ്ട
സണ് ആരെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊന്നും നിർത്തിയിട്ടില്ല സണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ എർത്ത് ഒരു ആക്സിസിന് ചുറ്റുമാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എർത്ത് ഈസ് ഇൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എർത്ത് എന്തൊരു മോഷനിലാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും എർത്ത് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ എ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഇനി നമുക്ക് ആ കല്ലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം കല്ലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം ഇനി പറയാൻ പറ്റുമോ കല്ലിന്റെ മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ സർക്കുലർ മോഷൻ ആണോ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണോ ഈ കല്ലിന്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കയ്യിൽ ഒരു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലിന്റെ മോഷൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണോ അതോ അതോ സർക്കുലർ മോഷൻ ആണോ സർക്കുലർ മോഷൻ ആണോ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ആണോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇനി പറയാലോ എന്ത് ടൈപ്പ് മോഷനാ അത് കല്ല് എവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കല്ല് എവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വെരി ഗുഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ അത് എന്ത് ടൈപ്പ് മോശനായിട്ട് മാറണം അത് എന്ത് ടൈപ്പ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കല്ല് എവിടെയാണ് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ കയ്യിലാ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് കല്ല് ഈസ് മൂവിംഗ് അറൗണ്ട് അവർ കൈ അല്ലെ ദാറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റോൺ ഈസ് മൂവിംഗ് അറൗണ്ട് അവർ ഹാൻഡ് ആ നമ്മുടെ കൈക്ക് ചുറ്റുമാണ് കല്ല് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറയാവോ ഒരു ഫിക്സഡ് ആക്സിസിലല്ലേ നമ്മുടെ കൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് ആക്സിസിലല്ലേ കല്ല് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഈ ടൈപ്പ് മോഷനെ നമ്മൾ എന്തിരി പേരിട്ട് വിളിക്കുക മക്കളെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു ഫിക്സഡ് ആക്സിസിന് ചുറ്റുമാണ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ആക്സിസിന് ചുറ്റുമാണ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആ ടൈപ്പ് മോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിരി പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനും പേരിട്ട് വിളിക്കുക റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന പേരിട്ട് ാണ് ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലാണ് കല്ല് കറങ്ങുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ആരും കെട്ടിയിട്ടില്ല ആ കണ്ടോ ആ കാറിനെ ആരും നടുക്ക് കെട്ടിയിട്ടില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് മോഷൻ എലോങ് ദ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സർക്കുലർ മോഷൻ ആൻഡ് ദ മോഷൻ എലോങ് എ ഫിക്സഡ് ആക്സസ് ഒരു ഫിക്സഡ് ആക്സസിൽ കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ലൈനിൽ കൂടിയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഒരു വസ്തു പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആ ടൈപ്പ് മോഷൻ എന്തിന് പേരിട്ട് വിളിക്കാം റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കാം ഇപ്പൊ കത്തിയോ എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്താണ് സർക്കുലർ മോഷൻ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ പടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തണ്ടെന്ന് നോക്കി സർക്കിളിൽ കൂടിയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടോ ഈ കാറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാർ എന്താണ് ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടിയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആക്സസും ഇല്ല ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് സർക്കുലർ മോഷൻ ഇനി നോക്കിയേ ആക്സസിൽ കൂടിയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് ആക്സസ് കൂടിയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആ ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പശു ഒരു കയറിന് ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വീട്ടിന് ചുറ്റും കാണുകയാണെങ്കിൽ കയറിന് ചുറ്റുമൊക്കെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് വീട്ടിന് ചുറ്റും കാണ് നടക്കുന്നതൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ എടുത്ത് പറയണം അമ്മേ ദാറ്റ് പശു ഈസിനെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അമ്മ നടുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കയറ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കയറ് കെട്ടിയിട്ട് കയറിന് ചുറ്റുമാണ് പശു കിടന്ന് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ റൗണ്ടായിട്ട് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഇന്ന റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം അമ്മ എടുത്ത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയുക പറയണം ഇനി കയറ് കെട്ടാതെ കയറ് കെട്ടാതെയാണ് വീട്ടിലെ പശു റൗണ്ടായിട്ട് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിന് ചുറ്റും നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഇൻ സർക്കുലർ മോഷൻ അതിനെ എന്തെന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുക സർക്കുലർ മോഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടു വെക്കാം റൊട്ടേഷണൽ മോഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ മോഷൻ എലോങ് എ ഫിക്സഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ ബോഡി ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ലൈനിൽ കൂടിയുള്ള മോഷനാണ് എന്ത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ലൈനിൽ കൂടിയുള്ള മോഷനാണ് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ ബോഡി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോഡിയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മോഷനെയാണ് എന്തിന് പേരിട്ട് വിളി
കിട്ടിയോ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന പേര് പേര് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലവും കണ്ടു തീർന്നു നമ്മൾ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലവും കണ്ടു തീർന്നു അല്ലെ ആദ്യത്തെ സ്ഥലം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എല്ലാവരും ആ സ്ഥലം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കറിയാം രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടു മോഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ വാട്ട് ഈസ് മോഷൻ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്തുവായിരുന്നു മോഷൻ ആ ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈം ടൈമിനനുസരിച്ച് ഒബ്ജക്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയായിരുന്നു മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലം മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലം എന്തായിരുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ എന്തായിരുന്നു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നത് കണ്ടു അല്ലെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ സർക്കുലർ മോഷൻ ആൻഡ് റെക്ടിലീനിയർ മോഷൻ എന്തുമായിരുന്നു റെക്ടിലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്ടിലീനിയർ മോഷൻ നോയിക്കെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ റെക്ടിലീനിയർ മോഷൻ ആൻഡ് സർക്കുലർ മോഷൻ നോയിക്കെ എന്തായിരുന്നു റെക്ടിലീനിയർ മോഷൻ മോഷൻ ഇന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു ലീനിയർ പാത്തിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റെക്ടിലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു സർക്കുലർ പാത്തിലാണെങ്കിൽ സർക്കുൾ മോൺസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിന് ചുറ്റും ആരും പിടിക്കാതെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സർക്കുലർ മോഷൻ ആൻഡ് ദ മോഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സീരിയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അമ്മമാരൊക്കെ വീട്ടിന് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എപ്പോഴും വൈകിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സാധനം സീരിയൽ അല്ലെ പണ്ടൊക്കെ ഈ സീരിയലിനകത്ത് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിന്റെ ഒക്കെ പരിപാടിയൊക്കെ പിന്നെ എടുത്തൊന്ന് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ റീക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഇത്രയും പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ ടൂറിന്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ക്യാമറ പകർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സെൽഫീസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സെൽഫീസ് ഒക്കെ പിന്നെയും പിന്നെയും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി മാറ്റി സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാറില്ലേ ആ ഇതിൽ ഏതാ കൊള്ളാവുന്ന എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഫോട്ടോ ഏതാന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് സൈപ്പ് ചെയ്ത് സൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാറില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടത് നമ്മുടെ ടൂറിന്റെ ആ രംഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിക്കാം മോഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു മോഷനും അതിന്റെ ടൈപ്പുകളെ പറ്റിയുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്തത് എന്താണ് മോഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് മോഷൻ എന്തായിരുന്നു ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ടൈമിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലിരിക്കുന്ന കാറ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി വിത്ത് ടൈപ്പ് ടൈമിനനുസരിച്ച് എന്താ ആ ബോഡി അതിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ വിത്ത് ടൈപ്പ് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അതിനെയായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക തണ്ടാണ്ട് നോക്കി ഫോർ എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ സാർ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുട്ബോൾ കളി ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ നോക്കി ആ എ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നോക്കി ടൈം ടൈം കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ ടൈം കാണുന്നുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ ബോഡി ഇരുന്നപ്പോൾ സീറോയിലായിരുന്നു സീറോയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ എത്തി ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ബോൾ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈം ടൈമിനനുസരിച്ച് ബോഡി പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് മോഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ആ നമ്മൾ മോഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി മോഷന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഡീൽ ചെയ്തത് വാട്ട് ഈസ് റെക്ടിലീനിയർ മോഷൻ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു നേർരേഖയിൽ കൂടി ഇതാ ഈ ബോളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ബോൾ അങ്ങോട്ടേലും പോകുന്നുണ്ടോ ഇത് നോക്കിയ
ഓരോ ഹവർ കഴിയും തോറും ഓരോ പീരീഡ് പീരീഡ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓരോ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടും തോറും ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇന്റർവെല്ലിൽ എന്തായിട്ടുണ്ട് പീരീഡ്സ് ആയിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴേലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പീരീഡ് അതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഫോർട്ടി ഇൻ മിനിറ്റ്സിന്റെ ഇന്റർവെല്ലിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പീരീഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവാ എന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോവാം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ വാട്ട് ഈസ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കാം ഞാൻ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് തരികയാണ് മോഷൻ ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷനെയാണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ യുവർ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്നിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാച്ച് നോക്കും സാറിനെ നോക്കും ഓ എന്നിട്ടൊന്ന് വാച്ച് നോക്കും ഓ നാശം ഈ സാറ് പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒന്ന് വാച്ച് നോക്കും അന്നേരം കൃത്യം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആവും അന്നേരം പിന്നെ നമ്മുടെ ഏതാ നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബെല്ല് ചലച്ചു തുടങ്ങും ആ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ യുവർ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് അല്ലേ എന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് 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 ആ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് തല്ലു നീക്കുമ്പോൾ ആ പിന്നെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമ്മുടെ ഇന്റർവെൽ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ യുവർ ഇന്റർവെൽ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെല്ലിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷൻ ദാറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ അങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷനെയാണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുക ദ മോഷൻ ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഈക്വൽ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് നോക്കാം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദാ ഈ കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു കാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സർക്കിൾ കാർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ് നോക്കിയേ ആ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് എത്ര ടൈം എടുത്തു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനോ അതിന് എത്ര സെക്കൻഡ് എടുത്തു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എടുത്തു മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനോ എത്ര എത്ര സെക്കൻഡ് എടുത്തു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എടുത്തു ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആ കാറിന്റെ മോശം നിങ്ങൾ കണ്ടോ കാറിന്റെ മോശം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടുന്ന കാർ തുടങ്ങിയത് ഇതാ ഇവിടുന്നല്ലേ കാർ തുടങ്ങിയത് ഇതാ ഇവിടുന്നല്ലേ കാർ തുടങ്ങിയത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ വണ്ടിക്ക് എത്ര സമയം എടുത്തു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനോ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എടുത്തു ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിലാണ് അവിടെ മോശം നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിലാണ് അവിടെ മോശം നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മോഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ പീരിയോഡിക് അങ്ങനെയുള്ള മോഷനെ നമ്മൾക്ക് എന്തിന് പേരിട്ട് വിളിക്കാം പീരിയോഡിക് മോഷൻ ഒരു നിശ്ചിത ഇന്റർവെല്ലിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നടക്കുന്ന ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നടക്കുന്ന മോഷനെ നമുക്ക് എന്തിന് പേരിട്ട് വിളിക്കാം എന്തിന് പേരിട്ട് വിളിക്കാം പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കാം എന്തിന് പേരിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നും സർക്കുലാർ മോഷൻ പീരിയോഡിക് മോഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ സർക്കുലാർ മോഷൻ പീരിയോഡിക് മോഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ ആണോ ആണോ ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ടൈപ്പ് മോഷനാണോ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഒരു ടൈപ്പ് മോഷനാണോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത അല്ല ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മോഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കാറ് രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുവാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ഈ കാറ് രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുവാണെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം ഒന്ന് ഇത് സർക്കുലാർ പാത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിലല്ലേ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കാർ ഈസ് ഇൻ സർക്കുലാർ മോഷൻ കാർ എന്തിരി മോശനിലാണ് സർക്കുലാർ മോശനിലാണ് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ കാറ് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു റൗണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് മ
ആ ഒരു ആക്സിലിൽ കിടന്ന കറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടയർ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് മുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വീടിന്റെ ടയറൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ആ നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു ആക്സിലാണ് ഒരു ആക്സിലാണ് അത് കടുപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആക്സിലുമായിട്ട് ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കണം കാറിന്റെ ടയർ നശിപ്പിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് അതിനകത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ആ അപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക അറ്റ് എ ടൈം കാർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ് റെക്ടിലീനിയർ മോഷനും ഉണ്ട് റെക്ടിലീനിയർ മോഷനും ഉണ്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെ അതിനെന്തുകൊണ്ട് ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷനും ഉണ്ട് അറ്റ് എ ടൈം എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു റെക്ടിലീനിയർ മോഷനും ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ റെക്ടിലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെ അറ്റ് എ ടൈം ആ കാറിന്റെ വീല് കറങ്ങുകയല്ലേ വീല് കറങ്ങാതെ കാല് കാർ പോവോ വീല് കറങ്ങാതെ ഏതെങ്കിലും കാർ പോവോ വീല് ഊരിയിട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാറൊന്ന് കറക്കി നോക്കി ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആ കാറ് എന്താണ് ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലാണ് അറ്റ് എ ടൈം അത് എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലാണ് ദണ്ണോയ്ക്ക് റെക്ടി ലീനിയർ മോഷൻ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ രണ്ട് അതെന്താണ് അതിന്റെ വീല് കറങ്ങുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ കണ്ടോ സ്ട്രീറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാറിന്റെ വീൽസ് എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണ് റെക്ടിലീനിയർ മോഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടോ കാറിന്റെ വീല് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ദയർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആൻഡ് റെക്ടിലീനിയർ മോഷൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് റെക്ടിലീനിയർ മോഷൻ നടക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ സിമ്പിൾ പെൻഡിലം സിമ്പിൾ പെൻഡിലം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പഴയ ക്ലോക്കുകൾ പഴയ ക്ലോക്കുകൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ അറിയാം പഴയ വീടിലേക്ക് ക്ലോക്കുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെ അതിന്റെ താഴെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓരോ സെക്കൻഡ് കൂടും തോറും ടക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ആടുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് തല മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും ആക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നല്ല രസമുള്ളൊരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി കാണുക കാണുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഒരു നൂലിനകത്ത് ഒരു കല്ല് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ആട്ടി നോക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ആടി 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 അത് അത് കഴി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിൽക്കും പക്ഷെ ക്ലോക്കിനകത്തെ ആണെങ്കിൽ അത് നിൽക്കില്ല അത് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പീരിയോഡിക് മോഷനകത്ത് ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇനി നോക്കി സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൽ നടക്കുന്നത് മക്കളെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനാണ് ആഹാ അതെന്താ പുതിയൊരു സാധനം ടു ആൻഡ് ഫ്രോ എന്തോ സാധനം ടു ആൻഡ് ഫ്രോ നിങ്ങൾ ഊഞ്ഞാലിൽ ആടിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഊഞ്ഞാലിൽ ആടുന്നവരാ അല്ലെ ഓണമൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഓണാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഊഞ്ഞാലില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിൽ ഇരുന്ന് ആരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആട്ടി വിടും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും പുറകോട്ടും ഇങ്ങനെ ആടി 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 കളിക്കുമല്ലേ നല്ല രസമുള്ള സാധനം അല്ലെ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ എന്താ ഇനി നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ എന്തിനു പേരായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ടു മുമ്പോട്ട് ആൻഡ് ഫ്രോ ഫ്രോഗിന്റെ ജി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള തവളയുടെ ജി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രോ എഫ് ആർ ഒ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും ആടുക എന്നുള്ള അർത്ഥം സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിന്റെ മോഷൻ എന്തിനു മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പീരിയോഡിക് മോഷൻ ഇത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഊഞ്ഞാലിനകത്ത് ആട്ടോ ആൻഡ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ അല്ല അത് പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയവും പുറകോട്ട് പോകുന്ന സമയവും ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ആ വെര
റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ കണ്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ മോഷനുകൾ ഒരു വസ്തുവിൽ ഒരു മോഷൻ മാത്രമാണോ വരാൻ സാധ്യത ഒരു മോഷൻ ഒരു മോശം മാത്രമാണോ വരാൻ സാധ്യത അല്ല നേരത്തെ കണ്ട കാറ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കാറ് എന്ന് അതിന്റെ ടയർ എന്തിരി മോഷനിലാണ് റൊട്ടേഷൻ മോഷനിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ക്യാൻ പോസസ് വൺ ഓർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ മോഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ഫ്രീഡം ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഈക്വൽ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന മോഷനെ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദ ക്ലാസ് ടുഡേ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു നോക്കുക ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് ത്രീ തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വൺ നോട്ട് ത്രീ തൊട്ട് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച കാര്യം എന്താണ് കേട്ടോ സർക്കുലർ മോഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെന്റ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് ആണ് ടുഡേ റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് വെരി കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് കം ബാക്ക് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിംഗ് മൈ ക്ലാസ് അപ്പൊ എല്ലാവരും കൊറോണയുടെ ഒക്കെ സമയമാണ് വീട്ടില് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുക വളരെ കീനായിട്ടിരിക്കുക നമ്മളെ നമ്മുടെ പിഴവ് കൊണ്ട് ആർക്കും രോഗം വരാതിരിക്കട്ടെ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിംഗ് മ